El mes de noviembre ha sido eh, la nueva edición, la decimosegunda versión del mes del de diseño que organiza el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y que este año tuvo el lema Unidos en el Diseño. Para tener eh, más detalles de lo que ha sido esta actividad y de las que quedan hasta eh, finalizar el mes y hasta el 4 de diciembre, estamos en contacto con Trinidad Guzmán, jefa del área de diseño del Mincap Trinidad, buenos días, ¿cómo estás tú? Hola, ¿qué tal? Buen, buenos días, bien, bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por eh, hacerte el tiempo de conversar con Radio Universidad de Chile y si te parece empecemos a contar, ¿no? Eh, ¿Cuál es el sentido de tener un mes del de diseño y cómo evalúan desde el Mincap lo que ha sido que eh, durante más de una década ya se instale esto? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de lo que del aporte que ha tenido este, este hito y luego todas las actividades que están al interior de él? Sí, mira, eh, como tú comentas, el mes del diseño ya está, es la, se puede decir, eh, doceava también. Tuve esa discusión el otro día. Eh, <risa> Muy bien. Estamos en la eh, duodécima o doceava versión del mes del diseño. Eh, esto partió el 2011 como una semana, eh, pero a medida que fue pasando el, los años, eh, vimos que había mucho interés de, de la academia, de distintas organizaciones, instituciones, eh, diseñadores que querían eh, participar también, porque el mes del diseño tiene como objetivo poder eh, sociabilizar y democratizar el acceso eh, a las distintas áreas que, eh, que componen el diseño. ¿A qué voy con esto? A que generalmente el diseño lo entienden solo los diseñadores y uno como ciudadano solamente sabe eh, ciertos aspectos vinculados a la moda o quizás a objetos, pero no se entiende que el diseño está más allá de los objetos. Es una estrategia, es una metodología, es una forma de, de, en el fondo, de poder ordenar tus ideas, de poder ordenar ciertos procesos. Y como dicen en los puristas del diseño, el diseño resuelve problemas y además es una herramienta de comunicación. Entonces, a partir de eso, nosotros abrimos el diseño durante este mes a la ciudadanía para que entiendan cuál es el rol que tiene el diseño en la comunidad, en la sociedad y, eh, y cu cuál es, en el fondo, el resultado que da a través de bienestar. O sea, es como el diseño es una herramienta que genera bienestar y que genera soluciones hacia otras disciplinas que no solamente son artísticas, sino que también disciplinas o áreas que tienen que ver con la construcción, con la salud, con la vivienda. Es decir, el diseño es como, actúa como una especie de articulador de muchas otras disciplinas. Entonces, lo que nosotros hacemos en el mes es visibilizar a través de distintas actividades, durante, eh, durante el mes de noviembre y por todo Chile, acciones abiertas y gratuitas para que la gente vaya y conozca de qué se trata esta disciplina llamada diseño y cómo interviene y beneficia eh, en su quehacer diario. Ahora, uno podría decir desde ahí es que nosotros usamos diseño todo el tiempo, ¿cierto? Usamos en la ropa, en los objetos, ¿cierto? En la manera en que está construida nuestra casa, en la manera en que está organizada nuestra casa, también nuestra agenda, eh, los espacios comunes, el transporte, etcétera. Entonces, lo utilizamos, pero también somos de alguna manera definidos por lo que otros han diseñado para nosotros, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de actividades han desarrollado para poder desarrollar eh, y potenciar esa reflexión? Bueno, mira, nosotros hemos realizado, venimos, como área, venimos realizando, bueno, no solamente el mes del diseño, sino también otras acciones que lo que buscamos es poner en valor el rol cultural que tiene el diseño eh, en, en, en nuestra, digamos, eh, historia particular como chileno. Eh, el diseño es una herramienta que comunica, que comunica y que, y que puede ayudar a preservar distintos elementos como patrimonio material e inmaterial. En el fondo es conectarnos fomentar eh, una cierta unidad a través de, por ejemplo, objetos, eh, de la gráfica, de, eh, de la editorial, los libros, o sea, tratar de, 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 de hacer que el diseño sea una herramienta que nos una, bueno, por eso el, 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 el lema también, de unidos por el diseño, porque finalmente el diseño es una disciplina que une, y así, así como, por ejemplo, está la muestra ahora de... Eh, el, la, diseñar, la, el diseño y la revolución. revolución. ¿Cómo diseñar una revolución? Sí. El camino, exactamente. El camino chileno al diseño. 
en el Exactamente, que está en el Centro Cultural La Moneda. Eh, ahí hay una muestra eh, perfecta, diría yo, del valor que tiene el diseño en todos estos elementos que cuando uno va se reconoce uh -huh. en ellos. Cuando un, yo me reconozco, genero un valor emotivo y ese valor emotivo me lleva finalmente a querer cuidarlo, a querer preservarlo y transmitirlo. Uh -huh. Entonces, ahí el diseño actúa como herramienta. Claro, además, eh, de hecho yo también iba a traer, iba a, traer eh, a la conversación esa muestra eh, que ha sido tremendamente exitosa en el Centro Cultural La Moneda y que demuestra cómo el diseño fue parte de un plan de gobierno, en este caso, ¿no? que buscaba mejorar la eh, cotidianidad de las personas. Entonces, claro, uno puede visitar en esa muestra, si todavía no va, les recomendamos que vayan, no solamente aquello que nos parece más obviamente diseño, como las portadas de DICAP, de todos los discos de la nueva canción chilena y otros que salieron eh, en ese tiempo, o la, todo lo que hizo Quimantú como sello editorial y las portadas de los libros, etcétera. Pero también, por ejemplo, hay... hay muebles, están las cucharitas que acompañaron el plan del sí. medio litro de leche, eh, del gobierno de la UP, entonces es una manera de pensar cómo el diseño nos rodea y nos define Exactamente eh, an Antiguamente en Chile eh, como se señala en la muestra durante los años 70 hubo una política de, de industrialización nacional y eso, claro, lo que en el fondo involucraba era crear a través de políticas públicas que se diseñan. Entonces uno ahí, ahí vas viendo que el diseño está en todo, porque para una política pública tienes que diseñarla. Uh -huh. En ese diseño de la política pública va un énfasis de una democratización de la industrialización, que es con todos estos, eh, en el fondo, programas como la cucharita, como los tocadiscos IRT, eh, como sellos discográficos, editoriales, es decir, una industria cultural que viene a partir de ciertas eh, políticas del Estado, que están diseñadas para eso. Entonces, es muy tangible ver todo el proyecto de CyberSync, de tratar de, eh, tan adelantado, aunque no se haya logrado hacer, sí es un registro. Nosotros dentro del mes del diseño tenemos la próxima semana, que ahí también los voy a invitar, al lanzamiento de un libro que se llama Diseño y Estado, que, que sacó un, un, un investigador del diseño, Rodrigo Vera, de la Universidad de Chile, y lo que él hace en este libro es mostrar la política pública que había antes, de, en los años 60, en relación al mobiliario público y la estandarización del diseño. Uh -huh. Entonces, ¿eso qué es? ¿Qué significa? Cuando nosotros vamos a una oficina pública, todos los ciudadanos vemos, vemos y reconocemos ¿Cuáles son los muebles? Eso es muy típico. Uno sabe que está en una oficina pública porque en todas las oficinas de Arica Punta Arena están los mismos muebles. Eso es el resultado de una política pública que se hizo de estandarización. Cuando uno va a los, a los colegios, a los liceos, todos nosotros estudiamos con las sillas de madera, las bancas de madera. Todo eso era una instrucción del Estado. Todos teníamos que tener lo mismo. Entonces uno dice, oye, ¿por qué no de destacamos estas políticas que se hicieron relacionadas al diseño, vinculados con la ingeniería, y las mostramos a ver si quizás, eventualmente, pueden volver a aplicarse. Uh -huh. Porque en el fondo, no solamente es una democratización del diseño en relación a un bien, sino también nos, nos hace cuestionarnos y tener una identidad súper definida a qué es ser chileno, como sí. los muebles de las oficinas públicas y de los liceos. Claro, y además eso está asociado a valores, ¿no? A decir la idea de la accesibilidad de manera democrática y equitativa, ¿cierto? De pensarlo además como cuando pensamos en derechos culturales, este es un derecho cultural, ¿cierto? Poder tener acceso a la educación, pero no en cualquier condición, sino con condiciones específicas que tienen que ver con qué es lo que un gobierno y una sociedad valoran, etcétera. Bueno, Exacto. estamos conversando con la jefa del área del diseño del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Trinidad Guzmán, a propósito del mes del de diseño y ya estamos eh, cerrando el mes de noviembre pero todavía quedan un montón de cosas que eh, van a seguir sucediendo de aquí hasta el 4 de eh, diciembre y eh, les podemos contar eh, por ejemplo que hay varias exhibiciones que van a seguir funcionando hasta algunas hasta el 14 de diciembre como la exposición multiverso por ejemplo no eh, uh -huh. entonces contemos de qué es lo que ha pasado y va a seguir pasando que a ustedes les parece más entusiasmante de lo que ha sido esta edición eh, decimosegunda eh, o doceava el mes del diseño sí. 
<risa> sí. Bueno, mira, eh, ha sido, este mes ha sido particularmente, diría, eh, bonito y asociativo en relación a que hemos tenido y tenemos muchas actividades transdisciplinares. Es decir, que donde el diseño trabaja conectando y cruzando distintas áreas distintas. O sea, distintas áreas, claro, distintas. Entonces, me gustaría, de las que tenemos ahora, de las... De la, Destacar algunas, como por ejemplo, en el mismo centro cultural, ahí pueden hacer un dos por uno, si no han ido a ver la muestra de diseño, de cómo, re, cómo diseñar una revolución, este fin de semana se inaugura el Festival de Unión de Oficio, es un festival eh, que cuenta con más de 70 expositores de distintas áreas de oficios vinculados al diseño, como el textil, la música, la cerámica, la ilustración, eh, y además va a haber distintos talleres, charlas, workshops, todo gratuito, todo eh, abierto. Entonces, eh, además va a tener también algunos proyectos musicales. Hay una transversalidad de distintas áreas artísticas dentro de esta feria. Así que eso ocurre eh, del 24 al, 20, al 26 de noviembre en el Centro Cultural La Moneda. Bueno, digamos también, que se vienen, eh, el, para partir, la, los talleres workshop, quiero decir, es que me, si ustedes van a mesdediseño.cl, mesdediseño.cl, buscan la fecha en que pueden eh, eh, participar, y, por ejemplo, me parece que es súper importante destacar también la venta de las colecciones Moda Chile, eh, que va a ser el primero de diciembre hasta el 3, y ¿por qué lo traigo? Porque, por ejemplo, esa es una actividad que es, muy interesante, pero que requiere inscripción. Entonces, hay varias de estas que están ahí en el calendario de actividades que les recomendamos que se inscriban para que no se queden afuera. Sí, justo le iba a comentar eso, de que en la página mesildiceno.cl ustedes pueden filtrar por día, por actividad, pueden filtrar, tenemos miles de filtros, o sea, por área de interés. Está ustedes muy bien diseñada filtran. la página. ¿Ah? Está muy bien diseñada la página. Sí, sí, con mucha, mucha experiencia de usuario, de decir, quiero llegar a la página, buscarlo y no perderme y que pase algo y volarme y después no inscribirme. Entonces, van, lo filtran y todas eh, las actividades tienen un formulario de inscripción eh, para que se inscriban y aseguren su cupo, sobre todo los talleres y workshops, porque esas a veces se agotan. Sí. Entonces, para que no lleguen después al, al, al lugar y no puedan entrar porque no quedan cupos, les recomendamos entrar. Nosotros estamos también actualizando todos los días en la página que tenemos de Instagram, área de diseño cultura, también en la plataforma de economías creativas del ministerio, que es ec.cultura.gov.cl. Así que tenemos muchos canales para que lleguen a la página del mes y puedan inscribirse en la actividad que les interesa. Sí, mesdeldiceno.cl, mesdeldiceno.cl, estamos pensando que nos queda el final, final del mes de noviembre, eh, yo celebraba eh, la venta de colecciones Moda Chile, también está la Feria Reconecta Diseño, que se va a realizar el primero de diciembre y que probablemente sea de las últimas actividades eh, que son súper importantes porque es una gran posibilidad de encontrarse. Hablemos de, de esa feria. Eh, la feria reconoce diseño yo la tengo acá si quieres te soplo Trinidad eh, soplo un poco porque, son, porque tenemos tantas yo tengo muchísimas, traje muchísimas miles cosas, muchísimas miles, cosas. Miles. pero tiene que ver esto con los estudiantes además por supuesto yo me pongo ahí la camiseta porque son los estudiantes de la FAU de la Facultad de Arquitectura y Diseño de eh, la Universidad de Chile que eh, tienen estas ferias de publicaciones, emprendimientos y oficios de estudiantes, pero que está abierta a todo sí. el mundo. Son estudiantes de la Chile, pero está abierta a todo el mundo. Sí, sí, sí. Sí, la idea, ahora sí, me acordé, la idea de, de, de esta feria, de este espacio desde la FAO, es, eh, claro, tener eh, un espacio en donde ocurran workshops, talleres nacionales e internacionales, van a tener masterclass, feria, exhibiciones, en el fondo van a exhibir trabajos de ellos como estudiantes, van a tener trabajos de profesores, y dentro de, de este mismo, eh, digamos, instancia va a estar el lanzamiento del libro de diseño y estado, entonces ahí mismo en la FAO, así que eh, toda esta información está en la página que tenemos, para que vean la exposición que les pueda interesar, está muy ahora en boga, eh, la autoedición, la editorial independiente, uh -huh. nosotros apoyamos, bueno, apoyamos Impresionante, que es una feria que estuvo cuatro años, que este año se realizó eh, Memoria en el CEINA, en el Centro Cultural del Instituto Nacional, de las publicaciones independientes, eh, 
destacando en el fondo el trabajo de cada diseñador, no solo como diseñador editorial, sino también en el contenido. A nosotros nos interesa mucho el contenido que tienen los diseñadores para entregar, porque a diferencia de otras áreas artísticas, los diseñadores tienen cierta metodología que los, como que los, les estructura la cabeza. Sí. Entonces ahí surgen ideas, conceptos eh, bastante interesantes que nosotros como ministerio siempre estamos ahí detectando en las distintas escuelas eh, cuáles son estas iniciativas. Ahora, las iniciativas que yo traigo eh, para contarte también son de, univers son de distintas universidades y academias, institutos profesionales, eh, porque cada institución tiene a veces sus focos. Entonces, claro. por ejemplo, tenemos el, el tour de INACAP, el INACAP es un tour de diseño en noviembre, ellos tienen como actividad una charla que tiene como nombre el diseño digital del futuro es artificial, entendiendo de que el diseño no puede quedarse atrás dentro de todos eh, los cambios que vienen hoy en día con la inteligencia artificial, que no es solamente diseño, todas las, eh, las disciplinas artísticas, qué va a pasar con los derechos de propiedad intelectual, eh, qué va a pasar con la creación, de quién es la creación, todas estas dudas las podemos quizás eh, resolver en instancias como la que propone INACAP del 20 al 26 de noviembre, acá en Santiago, también está en la página del Mestre Diceno, pueden buscarla. Tenemos un seminario de luz y salud. Acá es como lo que yo comentaba antes de cómo el diseño de iluminación va a determinar nuestra salud física y mental. Bueno, ¿Cómo, se... ¿cómo, cómo, Perdón que te interrumpa, Trinidad, pero se me está sí. yendo el tiempo y son muchas, Perdona. muchas las actividades. Es que me embalo, me embalo. No, pero es que me parece, <risa> además me parece entusiasmante tu entusiasmo y esto para que la gente además <risa> se pueda hacer una idea de lo diverso y poderoso que está este mes del diseño. Son muchísimas actividades. Yo lo que les recomiendo es que ustedes vayan a mesdeldiseño.cl, mesdeldiseño.cl, mesdeldiseño.cl y van a sí. poder llegar al programa, al manifiesto, eh, van a poder ahí, cada una de las actividades tiene la, la inscripción, si se requiere inscripción ustedes cliquean y les sale cómo inscribirse, entonces para que no se pierdan todo lo que va a estar sucediendo, no solamente en Santiago, sino también en regiones, por ejemplo está el Congreso Conjugar, que va a ser en Valdivia, solo por dar un mm. ejemplo de las distintas cosas que están pasando, Así que les invitamos a que eh, visiten en mes del diseño.cl. Hemos estado conversando con Trinidad Guzmán, jefa del área de diseño del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Muchas gracias, Trinidad. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Y, y bueno, a todos quienes estén, todas y todos que están escuchando, súper invitados a visitar la página. Tenemos todavía actividades en, en, en Valdivia, en Puerto Varas. Eh, en, eh, en el norte, en la Serena así que por favor, todos los que están escuchando, eh, vayan métanse, inscríbanse y quizás nos vemos. Ya, por ahí nos vamos a encontrar Muchísimas gracias Trinidad y nosotros, Muchas gracias a ti Antonella, que estés bien Que estés bien, y nosotros con esa información vamos cerrando el programa de miércoles y nos encontramos mañana en una nueva edición de Semáforo, que estén muy bien Chao <risa>